हेलो एवरी वन आई एम परम एंड वेलकम टू माई YouTube चैनल रमन स्टैनो क्लासेस स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो है इसमें हम एस एस सी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे जो कि आपका अपकमिंग एग्ज़ाम भी है 2020 में एंड नोटिफिकेशन रिलीज भी हुआ है कि ये एग्ज़ाम अब सेप्टेम्बर में कंडक्ट करवाया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली अगर जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस हैं कोरोना पेंडेमिक के चलते वो ठीक रहते हैं एंड ये एग्ज़ाम आपका जो था ये मे मंथ में होना था बट इसको पोस्टपोन करना पड़ा एंड रीज़न आप सभी को पता ही है सो so, वीडियो को एंड तक देखें सो so, दैट आप इस एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड सिलेबस की डिटेल्ड नॉलेज ले सकें ओके स्टूडेंट्स जो ये एग्ज़ाम है आपका एस एस स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन इंडियन गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होता है एंड ये ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन है इस एग्ज़ाम के अंडर दो लेवल पर वैकेंसीज निकलती हैं ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एंड जो डिपार्टमेंट है वो ग्रेड सी के अंडर डिफरेंट है एंड डी के अंडर डिफरेंट रहते हैं सी ग्रेड थोड़ा अप लेवल है एंड डी ग्रेड उससे थोड़ा कम होता है एंड आपकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग या कट ऑफ के बेस पर ही आपका ग्रेड सी या ग्रेड डी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होता है ओके okay? सो so, बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन इस एग्ज़ाम में अपेयर होने के एलिजिबल हैं सबसे पहले इस एग्ज़ाम का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आप इसे टेंथ प्लस टू के बाद ही फिल कर सकते हैं मीन्स ग्रेजुएशन आपका हो ये ज़रूरी नहीं है एंड यही एक सिंगल ऐसी वैकेंसी है स्टेनोग्राफर के लिए जो प्लस टू बेस पर निकलती है एंड ये एडवांटेज है स्टूडेंट्स के लिए प्लस टू स्टूडेंट्स के लिए एंड अगर आपने प्लस टू किसी भी स्ट्रीम से किया है देन यू कैन फिल दिस वैकेंसी वेरी ईजिली ओके सेकेंड थिंग मार्क्स परसेंटेज का कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर अगर आपके पास 45 या 50 परसेंटेज तक भी स्कोर है आपका प्लस टू में देन आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं बट एज लिमिट यहाँ पर रहता है वो 18 टू 27 सेवन ईयर्स का है मीन्स 27 की एज के बाद आप एसएससी एस स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे बट यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा अगर आप एस सी से बिलोंग करते हैं तो नियर अबाउट फाइव ईयर्स का रिलैक्सेशन रहता है एंड अगर आप ओ से हैं तो थ्री ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा यहाँ पर सैलरी का जो क्राइटेरिया है ग्रेड सी के अंडर फोर्टी टू हंड्रेड ग्रेड पे एंड नाइन्टी थ्री हंड्रेड टू थर्टी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड तक का पे स्केल इसमें रहेगा एंड ग्रेड डी में ट्वेंटी फोर हंड्रेड ग्रेड पे एंड फिफ्टी टू हंड्रेड टू ट्वेंटी थाउजेंड टू हंड्रेड तक का आपका पे स्केल नियर अबाउट रहता है ओके okay? सो so, नाउ एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो दो तरह के एग्जाम पर बेस्ड है फर्स्ट इज रिटर्न एग्जामिनेशन एंड सेकेंड इज स्किल टेस्ट ऑफ स्टेनो रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखें किसी अच्छे यूट्यूब चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं या खुद से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं स्किल टेस्ट है जो आपका स्टेनो के लिए उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन आप हमारे चैनल के थ्रू बहुत ही ईजिली कर सकते हैं एंड रिटर्न एग्जाम जो है आपका वो टोटल 200 मार्क्स का होगा सब्जेक्ट इसमें आपके रहेंगे फर्स्ट इज जनरल अवेयरनेस जो कि 50 मार्क्स की होगी एंड सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन इसका वेटेज 100 मार्क्स का है देन थर्ड सब्जेक्ट रहेगा आपका इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए ये भी आपका है फिफ्टी मार्क्स का सब्जेक्ट ओके तो टू में से जो ज़्यादा वेटेज है वो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है आपको ज़्यादा फोकस रखना है इस पर बाकी भी इम्पॉर्टेंट हैं दोनों बट ज़्यादा आपका जो पोर्शन है वो इंग्लिश सब्जेक्ट से कवर किया जाएगा एंड नेगेटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पर रहेगी 0.25 के लिए सो so, आपको सिर्फ वही अटैम्प्ट करना है एग्ज़ाम में जो आपको अच्छे से आता है एंड जिसके लिए आप श्योर हैं तो so, गलत क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं करेंगे अदरवाइज ये आपके सही क्वेश्चन को भी अफेक्ट करेगा तो आप अच्छी प्रिपरेशन रखें अपने एग्ज़ाम के लिए सो दैट नेगेटिव मार्किंग आपकी कम से कम हो तो दो घंटे का एग्ज़ाम होगा ये आपका 120 मिनट्स आपको मिलेंगे इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ऑनलाइन एंड क्वेश्चन एमसीक्यूज सी मॉम में रहेंगे किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको चार ऑप्शंस मिलते हैं एंड सही आपको उसमें से चूज़ करना है एक बाकी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी गाइडेंस है वो आपको एग्ज़ाम से कुछ देर पहले इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रोवाइड की जाती है एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले आप उसको अच्छे से पढ़ें ज़रूर रीड करें प्रॉपरली ओके 
सो जब आप रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको थ्रू नोटिफिकेशन आपके सेकेंड एग्जाम के लिए बुलाया जाता है जो कि स्किल टेस्ट होगा आपका शॉर्ट हैंड के लिए उसमें आपको टेन मिनट्स का एक ऑडियो सुनाया जाता है या डिक्टेट भी किया जा सकता है बाई एनी पर्सन तो आपको वो डिक्टेशन शॉर्ट हैंड में लिखता है जिस भी स्पीड लिमिट का आपने एग्जाम फिल किया हुआ है चाहे वो 80 वर्ड्स पर मिनट का है चाहे वो 100 वर्ड्स पर मिनट का है एंड आपका लैंग्वेज जो भी है शॉर्ट हैंड में अगर आप हिंदी प्रिपेयर कर रहे हैं या इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हैं ओके उसके बाद आपको नियर अबाउट फोर्टी टू फिफ्टी मिनट्स मिलते हैं जो मैटर आपने शॉर्ट हैंड में लिखा है उसको कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब करने के लिए टाइप करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है इतना ओके तो साइड बाय साइड आपको आपके टाइपिंग स्किल्स भी अच्छे करने हैं स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो आपको रिटर्न एंड स्किल दोनों ही एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा यहाँ पर विद गुड स्कोर्स तभी आप अपना सिलेक्शन जो है इस एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं सो so, प्रिपरेशन आपको दोनों का इक्वल रखना है बिकॉज दोनों ही एग्जाम इम्पॉर्टेंट है आप दोनों की तैयारी अच्छी रखें एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ एंड ऑफ कोर्स पेंडेमिक के चलते आपको बहुत ही अच्छा चांस भी मिला हुआ है आपकी प्रिपरेशन के लिए सो so, आप इस सिचुएशन का एडवांटेज लें एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छी करें स्ट्रांग करें सो दिस वाज ऑल अबाउट एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन प्रोसेस आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है एंड आप एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं देन यू मे आस्क बाई डूइंग कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड नाउ यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम लिंक फॉर द बोथ इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन एट द एंड मैं बोलना चाहूँगी कि जो सेकेंड टाइप का स्किल टेस्ट है आपका शॉर्ट हैंड के लिए उसकी प्रिपरेशन आप बहुत ईजीली हमारे चैनल पर कर सकते हैं अपने लेवल के अकॉर्डिंग अगर आप बिगनर हैं तो आप हमारा फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी मटीरियल चैनल पर है सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू